Oscar, quería invitarte, si te parece buena la idea, en este long play que estoy haciendo, eh, escribí un arreglo de un tema muy antiguo, pero muy hermoso, y me gustaría que lo cantaras. ¿Por qué quiero que lo cantes? Total, pero eh, no, no, es, no es tanto riesgo, ya te vas a dar cuenta. Primero porque vos cantas muy bien, tenés experiencia en eso, y además eh, porque además de un cantante, mucho más que un cantante, vos en realidad sos un músico y vas a entender muy claramente el concepto de la regla de Dios, que es lo que me mm. importa. Mm -hmm. Vas a enganchar con toda facilidad los climas. Mm -hmm. El tema también supongo que te va a gustar, porque en realidad a mí me viene de una vez que lo escuché en un arreglo muy hermoso que había hecho Gastón, Gastón ¿sí? que es la milonga triste, ah, que le piden ahí más. Ojo, el arreglo que hice yo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que pasa es que ese tema a mí me entró aquella vez y por eso ahora hice este arreglo, no tiene nada. La simplicidad. Total, esa es la más. La simplicidad de la belleza. Sí, exactamente. Este, incluso tengo idea de cuando lo termine, del disco voy a extractar, de, de todo el on-play voy a extractar un cassette con este tema y se lo voy a ir a, a llevar como regalo, como homenaje. Muy bien, maestro Piana, que ya es un grande. 
este, porque creo que se merece mucho más reconocimiento de que en realidad tiene, pero totalmente. Claro, es uno de los grandes compositores de la música de Ciudadana, especialista en milongas además, ¿sí? a pesar de que tiene temas que no son milongas muy hermosos, como por ejemplo el barrio de Belgrano, Casero, que es una belleza, es una... pero bueno, sí. tiene mil temas sí. bellísimos, sí. es un gran compositor. Bueno, así que si te gusta la idea, este, te voy a grabar un cassette con el playback para que lo veas. Ah, sí, matado. Sí, sí, así lo escucho en casa, tranquilo, lo voy a esperando bien el clima y como... Si cuando lo tenés, sí. bueno, lo grabamos. Sí, sí, cuando quieras, porque lo hacemos. Sí. Cuando quieras. Bueno, ok, ok. Llegabas por el sendero delantal. Y trenzas sueltas Brillaban Tus ojos negros Claridad De luna llena Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca. Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de cien guitarras me trencé remordimiento. Grité 
con tu nombre muerto. Recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido Tu rubor en un sendero Tristeza de los caminos Que después ya no te vieron Silencio del campo santo Soledad de las estrellas Recuerda Delantal y trenzas negras
the circle, the gnawing need to rationalize feelings, deeds.
life as a constant subconscious translation, symbols shaped, defined by words, words as symbols, deeds to be understood as intentions, intentions potentially becoming deeds. Gestures as hidden words, music transferring feelings, expressed by metaphors, loaded contents, turning into a simple movement, a dance. Nature forces seen as intentions, warnings, dark punishments, an incessant stream of consciousness, one language delving into another, so intensely intricate. A second of clarification, trapped, so many tongues to know precisely, erecting a tower of Babel, that at a certain moment, anyhow, will collapse. Try to touch.